നമസ്കാരം സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ബ്ലൻഡറിന്റെ ഒരു പുതിയ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് കടക്കാം ഇന്ന് റിഗിങ് എന്ന ഒരു വളരെയധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മതയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുമായ ഒരു സെക്ഷനിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലെൻഡറിൽ സമ്പൂർണമായി ഒരു അനിമേഷൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഡലിംഗ് ടെക്സ്ചറിംഗ് അതുപോലെ ലൈറ്റിംഗ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ അനിമേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് റിഗിങ് അറിയുക എന്നത് അപ്പോൾ ആ റിഗിങ്ങിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ബ്ലെൻഡറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്ന ഏവരും ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ബ്ലെൻഡർ വീഡിയോസ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി ബ്ലെൻഡറിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അത് കാണണമെന്ന് കൂടി അറിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലെൻഡറിന്റെ ഒരു പുതിയ സീൻ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അതുപോലെ ഒരു ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായി പറയുവാൻ പോകുന്നത് പാരന്റിംഗ് പാരന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ടേമിനെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് പാരന്റിംഗ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യൂബ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്യൂബിനെ ഷിഫ്റ്റ് ഡി അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അത് കൃത്യമായി ആ ചുവന്ന വരയിൽ കൂടി ചുവന്ന വര ഈ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ക്യൂബ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് കീബോർഡിലെ കൺട്രോൾ പി എന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഒബ്ജക്ട് ഒബ്ജക്ട് കീപ് ട്രാൻസ്ഫോം ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് ഇൻവേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്ട് വിത്തൌട്ട് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യൂബ് കൃത്യമായി ഇതിന്റെ അതേ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറി ഇതുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ക്യൂബിനെ മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ക്യൂബിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബും അതിനോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഞാൻ അണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ക്യൂബിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ പി കൊടുക്കുന്നു ഓബ്ജക്ട് കീപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഒരു ഡോട്ട് അറ്റ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഞാൻ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്യൂബിനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആ ക്യൂബും ആ രണ്ടാമത്തെ ക്യൂബ് ഒന്നാമത്തെ ക്യൂബിനോടൊപ്പം മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയാണ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ക്യൂബ് ഇതിന്റെ പാരന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ രക്ഷകർത്താവാണ് ഈ കാണുന്ന ക്യൂബ് ഇതിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് അതിന്റെ കുഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും സ്വതന്ത്രമായി മൂവ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമില്ല അതിനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും കുഞ്ഞിനുണ്ട് പക്ഷേ പാരന്റ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കുഞ്ഞും അതിന്റെ ചൈൽഡ് അത് കൂടെ മൂവ് ചെയ്യണം ഇതാണ് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിലും ഈ തത്വം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട എങ്കിലോ ഈ റിലേഷൻ കളയണമെങ്കിലോ നമ്മൾ ഈ ചൈൽഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് മെയിൻ ഓബ്ജക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക ആൾട്ട് പി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വരും ക്ലിയർ പാരന്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻ അപ്പോൾ നഷ്ടമാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാരന്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ പാരന്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത ഭാഗത്ത് കടക്കാം ഞാനിത് രണ്ടും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആർമേച്ചർ സെറ്റപ്പ് അതായത് ബോൺ അസ്ഥികൂടം ഒരു ക്യാരക്ടറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായി അസ്ഥികൂടങ്ങളെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ബോൺ സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതിന്റെ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ബോൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ കീബോർഡിലെ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഷോർട്ട്കട്ടുകളെല്ലാം വലത് ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ മെഷ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന്റെ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആർമേച്ചർ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം ഈ ആർമേച്ചർ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ
ഫ്രണ്ട് വ്യൂ പോർട്ടിൽ വന്നിട്ട് കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് ആ നീല വര അത് ഇസഡ് ആക്സസ് ആണ് അപ്പോൾ കീബോർഡിൽ ഇസഡും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്നതായി കാണാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോൺ സെറ്റപ്പ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ബോണിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോ ബോണിനെയും സെപ്പറേറ്റായി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബോണിനെയും നമുക്ക് സ്കെയില് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്കിതിനെ മൂവ് ചെയ്യാം ഒക്കെ നമുക്കിതിന് ഇതിൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ കൂടാതെ ഈ ബോണിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവസാനം ചെയ്ത നമ്മളിവിടെ ബോണ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലെ ബോണുമായി പാരൻറ്റിലായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളിവിടെ ആർമേച്ചർ എന്നുള്ള മെനുവിൽ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം ആർമേച്ചർ ബോൺ ഓരോ ബോണിനും പേരുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഈ ബോൺ മെനുവിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആർമേച്ചർ എന്നുള്ള വലത് ഭാഗത്ത് ഈ മെനുവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ വ്യൂ പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ നെയ്മ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബോണുകളുടെ പേര് കാണാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ഈ ബോണ് പല ഷെയ്പ്പിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇതാണ് ഡിഫോൾട്ടായി കാണുന്ന എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയറിലും ബോണിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന രൂപമാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് ഇതല്ല ഇതിനെ പല രൂപത്തിൽ ഇവിടെ കാണാം ഇത് ഒറ്റ ഹെഡർ എന്ന ഓപ്ഷനിലിരിക്കുകയാണ് സ്റ്റിക്ക് സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വടി പോലെ ഈ ബോണുകളെ കാണുവാൻ പറ്റും ബി ബോൺ ഇങ്ങനെ ബോക്സ് ആയിട്ട് കാണാം എൻവലപ്പ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കാണാം വയർ വെറും ലൈൻസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണാം ഇനി വീണ്ടും പഴയ ഒറ്റ ഹെഡ്രൽ എന്ന ഷേപ്പിലേക്ക് വരികയാണ് കൂടാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോണിൻ്റെ പേരുകൾ എപ്പോഴും ഒരു റിഗിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇതിൻ്റെ റിഗിങ്ങിൻ്റെ ബോണുകളുടെ നെയ്മിങ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബോണിനെ ഒന്നാമത്തെ ബോണിനെ ഇവിടെ ബോൺ എന്നാണ് എൻ്റെ പേര് എനിക്കിവിടെ ഈ ബോൺ മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ഈ മെനുസ് ഒക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ ബോണിൽ വന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തെ മെനുവിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബെയ്സ് ബോൺ ഒന്ന് കൊടുത്തു ബെയ്സ് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ പേര് മാറുന്നു നമുക്ക് ഒരു ബോണിൽ നിന്നും അടുത്ത മോഡിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് കീബോർഡിൽ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് കീ അതായത് നമ്മുടെ എൻ്റർ കീയുടെ മോഡിലിരിക്കുന്ന ആ കീ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബോണിൽ നിന്നും അടുത്ത ബോണിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബോണിൽ വരുന്ന അതിൻ്റെ പേര് ബോൺ ഒന്നെന്നാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ബേസ് ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ബോണിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു എനിക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിലെല്ലാം ബോണിന് പേരുകൾ മാറ്റുവാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ബോണിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഞാൻ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ബോൺ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇത് എഡിറ്റ് മോഡിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ബോണിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ബോ ഈ പുതിയ ബോൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒബ്ജക്ട് മോഡിൽ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോണിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ബോൺ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇതുമായി ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു വേറൊരു ബോണാണ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓബ്ജക്ട് മോഡിൽ വന്ന് ഡീസെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു ആർമേച്ചർ ഒരു ബോൺ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ബോൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ബോൺ വേറെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഇത് വേറൊരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഔട്ട്ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവയുടെ ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ വൺ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി കാണുവാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ആർമേച്ചർ ഇപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓബ്ജക്ട് മോഡിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഓബ്ജക്ട് മോഡിൽ ഈ മോഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുവാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ടാബ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓരോ മോഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ബോണിനെ ഞാനൊന്ന് ഇ പ്രസ് ചെയ്ത് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആക്സിസ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല വെറുതെ അങ്ങ് എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഓബ്ജക്റ്റ് മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഈ ബോണുമായി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ പി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഓബ്ജക്ട് വിത്തൗട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ഒക്കെ ചോദിക്കും ഞാൻ ഓബ്ജക്ട് വിത്തൗട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോൺ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും
മിഡിൽ മൗസ് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടും ഒരു ക്ലിക്ക് കൊടുത്തു ഒരു എൻ്റർ കൂടി കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് വേണ്ടി ടാബ് കീ മാറ്റി ഷിഫ്റ്റ് സ്പേസ് ബാർ മൂവിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ കീബോർഡിലെ വൺ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂലേക്ക് വന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈറ്റഡ് മോഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സോളിഡ് മോഡിലേക്ക് വരാം മുകളിൽ നിന്നും ഈ സോളിഡ് മോഡ് ഓക്കെ അല്ല കുറച്ച് ടെക്സ്ചർ മോഡാണ് ഓക്കെ സോളിഡ് മോഡ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ആർമേച്ചർ ഒരു ആർമേച്ചർ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു സംഭവം അതിനെ കാണാനില്ല അപ്പൊ ആർമേച്ചറിനെ ഇവിടെ വന്ന് ക്ലിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ബോണിൽ ഈ വ്യൂ പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ആർമേച്ചറിൽ വന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബോണ് ഇതിന്റെ മുകളിലായി നിൽക്കുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ഈ ബോണിനെ നേരെ വലിച്ച് ഇങ്ങനെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടും സബ് ഡിവൈഡ് സബ് ഡിവൈഡ് സബ് ഡിവൈഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോണ് രണ്ടായി നമ്പർ ഓഫ് കട്ട്സ് ഇവിടെ ഒന്നെന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കൂടുതൽ കട്ടുകൾ കൊടുക്കാം ഇതിനെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ആ ഓപ്ഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുവാനായി നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ആർ എന്ന കീ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഷിഫ്റ്റ് ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ബോൺസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഈ നമ്മുടെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഓപ്ഷൻ ആയ കൺട്രോൾ പി കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് കീപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോം പാരൻറ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി വന്നു ആർമേച്ചർ ഡി ഫോം അപ്പോൾ വിത്ത് എം ടി ഗ്രൂപ്പ് സെൻവലപ്പ് പല ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ബേസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വിത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വെയ്റ്റ്സ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് കൊടുത്തു അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാൻ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ബോണ് ആ ഓബ്ജക്റ്റിനെയും കൊണ്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഓബ്ജക്ട് ഇതിലേക്ക് പാരൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇത് പാരൻ്റ് അല്ല ഇത് ശരിക്കും സ്കിന്നിങ് എന്ന് പറയും അതായത് അസ്ഥികൂടം ഒരു മാംസത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ ചുറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇവിടെ സ്കിൻ ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ഓബ്ജക്ട് മോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആനിമേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ വരുന്ന മോഡാണ് പോസ്റ്റ് മോഡ് പോസ്റ്റ് മോഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ബോണുകളായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഞാൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ബോണുകൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ കാണിക്കും ഇതാണ് സ്കിന്നിങ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ വളരെ അടിസ്ഥാനമായ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ലെവലാണ് ഇനി അടുത്ത മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് രണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പാരന്റ് ബോണിൽ നിന്നും അതുപോലെ ഓരോ ചൈൽഡ് ആയി വരുന്ന ബോണുകളെ മൂവ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കീ ഫ്രെയിം കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഈ രീതിയെ പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കൈനിമാറ്റിക്സ് എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഫോർവേഡ് കൈനിമാറ്റിക്സ് അഥവാ എഫ് കെ എഫ് കെയുടെ പ്രത്യേകത പാരന്റിനെ മൂവ് ചെയ്യാം പാരന്റിനോടൊപ്പം ചൈൽഡിനെ മൂവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ചൈൽഡിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ആ ഒരു റിലേഷനിൽ നമ്മൾ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് എഫ് കെ അഥവാ ഫോർവേഡ് കൈനിമാറ്റിക്സ് മറ്റൊരു ടൈമുണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് കൈനിമാറ്റിക്സ് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഇൻവേഴ്സ് കൈനിമാറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലൊരു കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് കൂടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് വിണ്ടു ഓബ്ജക്ട് മോഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് എല്ലാം ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഷിഫ്റ്റ് എ പ്രസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ആർമേച്ചറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കീബോർഡിലെ ഒന്ന് എന്ന നമ്പർ കീ അമർത്തി ഒന്നാമത്തെ കീബോർഡിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നമ്മുടെ ബോൺ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് അല്പം ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്തു ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ എഡിറ്റ് മോഡിൽ വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന ആ ടൈലായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തെ ഈ പ്രസ് ചെയ്ത് ജെഡ് ആക്സിസിൽ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട
ഈ ബോർഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് ഡി ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നേരത്തെ നടത്തിയ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ബോണ് അതിലൊന്നും ഭാഗമാകാതെ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡി ഫോം ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തതിനെ ഇതിൽ നിന്നോ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അവസാനത്തെ ഈ ഒരു ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ നേരെ പോസ് മോഡിലേക്ക് വരുന്നു ഈ ഒരു ബോണിനെ അവസാനം വന്ന ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ബോൺ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബോൺ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആഡ് ബോൺ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഇതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി അങ്ങോട്ട് അഡ്വാൻസ് ലെവൽ വരുന്നതാണ് അതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇൻവേഴ്സ് കൈനിമാറ്റിക്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവേഴ്സ് കൈനിമാറ്റിക്സ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവർ ആരൊക്കെ തമ്മിൽ ആ ബന്ധം ഒന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഒരു ആർമേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ആർമേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്ട് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ടാർജറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആർമേച്ചർ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ചെറിയ ഓപ്ഷൻ വന്നു ബോൺ ഏത് ബോൺ ആണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇതിന്റെ ബോണിന്റെ പേര് അറിയത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബോൺ ബോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ റീനെയിം ചെയ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും ആർമേച്ചറിൽ വന്നിട്ട് നൈമ് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ ബോൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ബോ ഈ ബോണ് ഇദ്ദേഹവുമായി ബോൺ സീറോ സീറോ നയനുമായിട്ടാണ് ഈ ടാർജറ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ആർമേച്ചർ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺ ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു ബോൺ സീറോ സീറോ നയൻ കൊടുത്തു കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് അതായത് ഈ ബന്ധം എത്ര ചെയിനിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് അനുഭവപ്പെടണമെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് മുകളിലേക്ക് എട്ട് ബോണുണ്ട് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ ലെങ്ത്ത് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പത് കൊടുക്കാം കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ ബോണിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോസ്റ്റ് മോഡിൽ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ബന്ധം കാണാം അതായത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പാരന്റ് മൂവ് ചെയ്താൽ കൂടെ ചൈൽഡ് മൂവ് ചെയ്യണം ചൈൽഡിന് സ്വതന്ത്രമായി മൂവ് ചെയ്യാം അത് എഫ് കെ ഫോർവേഡ് കൈനിമാറ്റിക്സ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻ ഐ കെ എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് അതായത് ചൈൽഡിന് ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് പാരന്റിനെയും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ കൈയുടെയും കാലിന്റെയും ഒക്കെ ലെഗിന്റെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള സ്നേക്ക് പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെക്സി ആയിട്ടുള്ള ഓബ്ജക്റ്റുകളെയൊക്കെ റിഗ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഐ കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഐ കെയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായ ബേസിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ കണ്ട ഇത്രയുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സുകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയുടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടത് പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻ ബോൺസ് എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ബോണിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ബോണിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റുമായി സ്കിന്നിങ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഐ കെ എന്താണ് എഫ് കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ സ്കിന്നിങ് ൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ് ലെവലിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റുമായി എങ്ങനെയാണ് സ്കിൻ ചെയ്ത് കൺട്രോളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് അടുത്തൊരു ഭാഗം ആ ഭാഗം നന്നായി മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ പാർട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട പാർട്ട് നന്നായി ഉൾക്കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാകൂ എന്ന് അറിയിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചാനലിലും എനിക്ക് നൽകുന്ന ഈ സപ്പോർട്ടിന് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാ